Vi sniker oss på tittelig. En liten sommer full så får man til. Wow! Jeg vet at det er da det må ta. Jeg føler at det er noe helt annet på å kunne gå inn og ta for kroner og vise personligheten sin. Kjenne litt på energien til hverandre. Man skal jo jobbe med hverandre, ikke sant? Så du må møte en regissør. Eller en casting-agent og kunne liksom vise at jeg er her, jeg er gira, og vise hva du kan gjøre live. Så synes jeg det har mye større verdi. Men det er jo smakt og behag. Jeg skjønner jo at safety er jo det nye. Men mamma driver med dansing, og har vært turner, og pappa synger, og har drevet med revy. Så jeg merket at det de gjør kanskje har vært å gi det en sjanse. Med dansing så kom litt sang, og med sang kom litt tekst. Og så etter hvert så ville jeg gå inn i film, og så bare ble jeg litt bitt av den filmparasitten. Da var vi på ungdomsskolen, vi spilte Grease. Og det var vel første gang jeg fikk sånn kjærlighet for skuespill. Og det er jo mange barn som sier at jeg skal bli skuespiller, jeg skal bli artist, jeg skal bli rockestjerne og sånne ting. Men så har jeg bare holdt den, holdt den drømmen. Vi må gå på auditions, og så må man huske at hvis man får et nei, så betyr ikke det at du er dårlig. Det betyr bare at du ikke passer til den karakteren, og sånn er det bare. Jeg har, nå har jeg gjort det en tv-serie før, og jeg gjorde det en tv-sender her nå, men jeg har fått masse nei også, liksom. Og det er bare sånn det er. Men du må ha den driven inni deg, liksom. Og du må finne den driven for at det her skal jeg klare, det her skal jeg gjøre, det her skal jeg gjøre. Da mener jeg virkelig, da gjør jeg det, da får man det til, altså. Skal vi svårt gå for, eller skal vi gå for iskaramellmokka med... Nei, det skjer, men det skjer på iskaramellmokka. Røpelig rundt når jeg var ferdig på Ragnarok, så var vennene mine ferdig på skole og på jobb. Så da var det liksom, da rakk jeg fellesferien, da. Men jeg og alle kompisene mine innenfor den fem minutter gå avstand. Så vi er en sånn barndomsing som drar tilbake dit og har det fint i sommer. Alle vennene mine så å si spilte fotball, eller bandy, som er en form for ishockey, bare at det er en ball. Og alle kompisene mine drev med det, og jeg prøvde, og så skjønte jeg at jeg har jo ikke noe talent i verden for idrett. Whatsoever. Kreving har egentlig veldig, veldig mye å si for min karriere, fordi Kroppen siden går ett i ett. Og hvis jeg føler meg sterk i kroppen, så føler jeg meg ganske sterk mentalt også. Men tagboksing for meg har ikke liksom bare vært at man er voldelig med hverandre. Det har vært noe helt annet. Mens alt annet var kaos, så var det det eneste som funket, da. At jeg dro på trening, jeg ble bedre, og jeg så en fremgang. Og så bare fokuserte jeg all tid og energi på å få det til. Så bare falt alt annet på plass. Hvis jeg skulle beskrive meg med tre ord, målbevisst, bli, og... Litt vimsete. Jeg bare tar det litt som det kommer noen ganger, litt ofte. Jeg planlegger det liksom ikke så mye. Og trening, i hvert fall med noe sånn som thai-boksing, hvor det er så fysisk da, man må hele tiden konsentrere seg bare på det man gjør. Og liksom være present, være bevisst på hva man gjør. Hvis ikke så kan man skade den andre, man skader seg selv. Det er sånn fokus, fokus, disiplin. Virkelig, det har så mye å si. Jeg sprakk nesa mi da jeg sparret, men det var på et annet sted i London. Så merket jeg en brusken. Er du ok? Og der kommer respekt igjen, fordi jeg stolte på henne om at hun ikke skulle banke meg av. Noen ganger så tar jeg litt pis, selv om jeg egentlig føler at jeg ikke burde. Så kanskje jeg blir lært litt fra en mann. Jeg sier fra, men ikke alltid, tror jeg. Men noen ganger så er det best å bare holde kjeft. 
Så kanske imam blir lärlig till mig. Det är cykel. Då ser vi lever. Herregud, nu går det nu går det branddagen. <laughs> Detta här är länge sedan jag har sett detta trin. <laughs> Nu ska vi till eh, till eh, Köpenhamn med ökovenlig fly. Är du säker? Nej. Köpenhamn vill om kort tid vara klar för ombordstigning. Ja. David har det på fly. Ska vi se om vi finner någon fler folk. Vem sitter David vid sidan av? David sitter vid sin av Christopher Nolan på flyet. Vi vill ha Oj, nu har jag startat sjuka. Vi har inte varit där igår. Men det är fett att ut att han är där då. Det bara det att han har varit här idag. Ge mig en sån. Okej. Okay. Let's go. Hallå. Hej. Jag kom från Spanien för 2 timmar sedan. Så jag har varit på flygplatsen i 2 timmar och bara 2 timmar sedan. Ja, jag flög klockan 4:00 i natt. Hvor er vi, Herman? Bare folk opp på negen, og da skal vi bare finne oss en måte å komme oss til hotellet på. Si noe gøy, da. Nei. Kamera var litt lys. Kom igjen. Du må huske å fokusere, da. Vi skal snikke oss opp og klippe dem hvis de ikke viser episoder. Ja, men de kommer sikkert. Skal vi det? Jeg skal det. Jeg har funnet ut at jeg kjenner Manus forvatte intern. Men jeg tror han er ny. Det kan vi ikke si noe om. Det er sikkert det blir en sesong. Det er veldig godt poeng. Vi håper det. Time og ti minutter. Time og ti minutter. Jeg rekker å ta med en solid duppert i bassenget da. Velkommen til Hotel Frønix her i København. Vi skal bo på hvert vårt rom. Her er det mye fasiliteter som du kan kose deg med under oppholdet. Bare ekke. Vet du hvilken etasje vi venter på? Etasje vi venter på? Hvilken etasje vi venter på? Nei. Nei, jeg spør deg. Og hvilken etasje vi venter på? Ja. Som etterpå, eller noe? Nei, som vi venter på nå. Hvilken fikk vi? Hvilken etasje? Det vet vi ikke. Det vet vi ikke. Jeg fikk denne etasjen. Så... Vi snakkes da. Se på Leonardo DiCaprio! Ja, DiCaprio vil den her! Og Vestland, Vestland Norrig, Sedex, Lik jeg er jo primært sanger og låtskriver, så jeg har studert på Lipa i England. Studert musikk, alltid, alltid sunget. Det var liksom der det jeg har hatt lyst til å bli, og skuespiller. Og så har jeg heldigvis vært veldig heldig å bli spurt om å spille i serier eller TV, eller noen som har husket på meg da, som har gitt meg muligheten til å gjøre begge deler. Jeg gleder meg skikkelig. Dette er en av mine favoritting i hele verden. Dette her er popcorn. Tangselart. The Borrowed Time skrev jeg etter en periode hvor jeg ikke kom meg på noen forelesninger. Rett og slett fordi jeg bare var uttappet for energi. Jeg hadde ingen motivasjon, og som regel er jeg veldig motivert til det jeg driver med. Men jeg var bare litt på bånd. Jeg kanslerte alle planer jeg skulle, selv de enkleste ting. Overtenkte veldig mye. Hvem er jeg, og hvorfor skal noen høre på meg? Og hva er poenget med at jeg deltatt å gjøre det her? Ja, og da skal vi danse litt og... Danse, skal vi det? At jeg skal performe foran disse gutta som skiller fotball. Eller? Ja, jeg skal stå litt og danse. Nei da, det går bra det. Jeg har gjort hver ting. Jeg har gjort hver ting.
run and borrow time. It's not mine, it is. It's not mine, it is. Borrowed from him, borrowed from them and you. Jeg møtte Tani på bursdagen min. Det var veldig hyggelig. Jeg sang en liten bursdagsdans, og så dro vi på byen. Jeg var selvfølgelig syklende forbi, og da sto jeg med vennene mine utenfor. Åh, det var kult da! Det er digg da! Så jeg er bedt, jeg er deg. Akkurat nå så skal jeg på et morgenmøte på Netflix sitt hovedkontor. Nå er det voice etter synk til Ragnar. Det er så gøy og lite glamorøst der jeg er bak scenen. Jeg er veldig spent på hvordan Ragnar har blitt motsatt.